orkiestry, bez pierwszych skrzypiec, bez instrumentów dętych, bez wszystkiego, ale nie bez kontrabasiunia. Chcę przez to powiedzieć, że mój kontrabasik w orkiestrze jest po prostu najważniejszy. Jest jedynym instrumentem muzycznym, który słyszy się tym lepiej, im bardziej jest się od niego oddalony. I to jest właśnie to. To jest właśnie to, co ja nazywam siłą przebicia instrumentu. No więc y, zrekapitulujmy. O, kontrabas jest podstawowym instrumentem muzycznym z powodu swojej fundamentalnej głębi. Poza tym to jedna wielka katastrofa. A żeby zagrać od dołu do góry na jednej strunie, to ja muszę zmienić pozycję 11 razy. Przyciskam cztery struny palcami mojej lewej ręki, aż krew mi tryska, a smyczkiem z końskiego włosia pociągam tak mocno, aż mi mdleje prawa ręka, wytwarzam w ten sposób hałas, potrzebny hałas! Wyobrażałem sobie, że kontrabas to sala. No, kobietę mych snów wyobrażałem sobie jako kontrabas. Ją, tego anioła stojącego niebo wyżej nade mną wyobrażałem sobie jako tę paskudną skrzynię kontrabasu, której dotykam swoimi zrogowaciałymi palcami, a fuj, szatańskie rojenia. mężczyzną, który panią skompromitował, bo panią kocham. Uważam, że orkiestra jest odbiciem społeczeństwa. Bo i tu i tam tymi, którzy robią najgorszą robotę, jeszcze na dodatek się gardzi. Pojawia się dyrygent. Kłania się. Jego świeżo umyte włosy fruwają. Na samym szczycie stoi generalny dyrektor muzyczny. I na samym końcu kontrabasy. Jeśli by któryś ze słynnych muzyków zagrał na kontrabasie Szakon Bach albo Kaprys Paganiniego, to i tak będzie to okropne! Geniusz na etacie. Geniusz na etacie w Państwowej Orkiestrze. Geniusz na etacie grający na kontrabasie w Orkiestrze Państwowej. Kiedy Schubert miał tyle lat, co ja... Kiedy Schubert miał tyle lat, co ja, to już dawno nie żył. <śmiech> <śmiech>